Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej audycji Wokół Powiatu, a naszym gościem jest starosta Tomasz Tamborski. Witam. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora. Panie starosto, na gorąco odniesiemy się do ostatniej konferencji prasowej SLD, bo było sporo o starostwie powiatowym, a mnie przede wszystkim ujęła kwestia związana z zarzutami radnego Błaszczuka dotyczącymi z Hansenu Morskiego, bo tam wyszło na to, że przepłaciliście grubo ponad 200 tysięcy złotych za tenże Hansen. Ja pytałem o to radnego Błaszczuka, jak to jest. Nie wiem, czy pan widział, a Rady Baszczuk stwierdził, że no tak, no milion tam 200 z hakiem zapłaciliście, 200 tysięcy jest do odzyskania, ale to są pieniądze, których nie odzyskacie i to jest właśnie te 200 tysięcy złotych co najmniej przepłacone za budowę skansenu w stosunku do planu. Budowa skansenu zamknęła się kwotą około miliona złotych, tam bez jakichś szczegółów w tym zakresie. Rzeczywiście w tym okresie prowadzimy spór z wykonawcą tejże inwestycji i wcześniej również była sytuacja tego typu, że zgłosiliśmy doniesienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura stwierdziła, że tego typu sprawy należy rozstrzygać na drodze postępowania w sądzie gospodarczym. Taki proces się rozpoczął w tym zakresie. Będą słuchani świadkowie. W przyszłym tygodniu jest pierwsze posiedzenie tego sądu. No zobaczymy jak ta sprawa zostanie rozstrzygnięta. W mojej opinii z pewnością kwestia jest tego typu, że sąd przyzna nam rację, no bo wszystkie dowody, wszystkie fakty na to wskazują. Natomiast no zawsze jest później kwestia tego typu możliwości skutecznego odzyskania tychże kwot. No natomiast no będziemy oczywiście starali się je dochodzić wszystkimi prawnymi możliwymi sposobami w tym zakresie. Natomiast no ja patrzę na to też troszeczkę inną optyką. No, myślę, że pan radny Błaszczuk nie był jeszcze na skansenie morskim. Zapraszam go gorąco w tym momencie, żeby go obejrzał. I wtedy jakby się przekona, że te wszystkie działania, te wszystkie rzeczy, które były robione w tym kierunku są z, naprawdę skuteczne i przyniosło to doskonały efekt. A skansen no, ma szansę jako chyba jedna z nielicznych oddziałów muzealnych w Polsce na samofinansowanie się, bo w większości jednak muzea w Polsce to są tego typu instytucje, które wymagają dofinansowania. W tym w przypadku, bądź w przypadku oddziału z Kansenu Morskiego, myślę, że przyszły rok zakończymy sytuacją tego typu, że będzie to oddział samofinansujący się. W dalszym ciągu twierdzę, że decyzja, którą w tym zakresie podjęliśmy, była decyzją słuszną i się w tym momencie właściwie sama broni. Nie wiem, czy pan słyszał, bo poza skansenem morskim SLD jeszcze bardzo mocno, mocno zmartwiło się zwolnieniem z pracy, wypowiedzeniem umowy o pracę żonie jednego z działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Mowa o Jarku Szubie, no i mówi się, że to jest jakaś polityczna akcja w Starostwie Powiatowym. Pan za tym stoi. No nie, no, no nic bardziej, bardziej błędnego. Ja o fakcie, że została podjęta decyzja dotycząca redukcji do Dowiedziałem się w momencie, w którym ten fakt miał miejsce. Nawet nie miałem, mówiąc szczerze, pojęcia, że osoba, która jest związana tutaj więzami rodzinnymi z, z Jarkiem, którego przyznał osobiście, pracuje w naszym starostwie. Natomiast ja mam inne pytanie, a gdyby dokonano zwolnienia zupełnie w tym zakresie uzasadnionego, bo to jest redukcja etatu, etatu, który okazał się niepotrzebny, dotyczyło innej osoby, osoba, która, która nie ma żadnego związku z jakimkolwiek działaczem jakiejkolwiek formacji politycznej, to czy w tym momencie też byśmy o to pytali? No pewnie nie. Przeszlibyśmy do porządku dziennego, nikt by o to nie zapytał, nikt by na to nie zwrócił uwagi, więc uważam, że no nie należy też traktować tego w ten sposób, że jeżeli jest sytuacja taka, otóż gdzie ktoś posiada w rodzinie jakiegoś funkcjonariusza większego czy też mniejszego kalibru politycznego, obojętnie jakiej formacji, to z tego tytułu przysługują jakieś szczególne prawa. No, no takich praw ja, ja nie znam. Jeżeli została podjęta decyzja przez panią dyrektor dotycząca redukcji etatu, no to na pewno nie była ona kierowana w żaden sposób tym, czy, czy ktoś ma kogoś w rodzinie, czy też tej osoby, czy taka osoba nie ma. Normalna, zwykła procedura, jeżeli, jeżeli ta pani uważa, że nie zostało to zrobione zgodnie z prawem, no to oczywiście ma prawo odwołać się do sądu pracy i sąd pracy tą sytuację rozstrzygnie. Przejdźmy do innych tematów. Kotwica rozpoczęła sezon, trzeci sezon w Ekstraklasie w ramach obowiązujących przepisów. Nie do końca nam poszło dobrze, bo, bo przegraliśmy, ale mecz chyba był ciekawy. Znaczy ja uważam, panie dyrektorze, że ten mecz no oczywiście skończy się wynikiem takim, gdzie pójdzie do statystyk, że go przegraliśmy, ale traktujemy ten mecz naprawdę jako mecz otwarcia i to takiego nowego otwarcia drużyny. Powrócił do nas trener Szczubiał. Wydaje nam się, że stworzył dobry zespół. A przypomnę, że graliśmy z liderem zeszłorocznych rozgrywek, mistrzem Polski, Stalmet Zielona Góra. Co jest jeszcze rzeczą warto 
na podkreślenia, ta drużyna funkcjonuje z budżetem rzędu 12 milionów złotych, czyli jest to jeden z najwyższych budżetów tego typu w ekstralidze koszykarskiej. Nasz budżet naszej kotwicy kształtuje się na poziomie około 2 milionów złotych, czyli jest sześciokrotnie mniejszy. Natomiast ja w dalszym ciągu apeluję do, do tych wszystkich osób, które wcześniej składały deklaracje dotyczące wielkości dofinansowania, które, które należy się kotwicy. Przypomnę, że została zawarta umowa, umowa pewnie o charakterze dżentelmeńskim, ale taki przecież też należy w sposób szczególny przestrzegać dotycząca sposobu wielkości finansowania kotwicy w latach właśnie w tym okresie tych trzech lat. No i tutaj nie do końca ta umowa jest realizowana. Ja z jednej strony serdecznie gratuluję, z drugiej strony bardzo współczuję panu prezesowi, bo wziął na siebie wielki obowiązek dotyczący funkcjonowania kotwicy na własne barki. To przecież jest jego odpowiedzialność i materialna i moralna, to on odpowiada własnym nazwiskiem, własnym majątkiem i uważam, że aby stało się tutaj zadość tym wszystkim deklaracjom, które były składane w roku 2011, w roku 2012, no powinno generalnie w budżecie Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta znaleźć się te kwoty, które, które zostały wcześniej zadeklarowane. Ja ze strony deklaruję, że wprowadzę do budżetu i przedstawię tutaj radnym budżet, gdzie będzie zapisana kwota 300 tysięcy złotych na kotwicy i liczę na to również, że w Urzędzie Miasta, tym głównym sponsorze e, naszej kotwicy, te kwoty, które były wcześniej deklarowane, również się w budżecie znajdą. To wymaga, powiedzmy, na taka zwykła, e, zwykła solidarność. Jeżeli rzeczywiście chcemy ten sport wspierać, no to to jest właśnie ten kierunek, który należy obrać i który należy zachować. No dobrze. E Zmieniając temat, przechodzimy do szkolnictwa. Mieliśmy otwarcie inaugurację roku akademickiego na Społecznej Akademii Nauk. Nie wiem, był Pan, bo ja wyszedłem dość szybko, nie widziałem. Ja niestety akurat nie byłem. Miałem w planach, żeby dotrzeć na to miejsce. No, utożsamia się tutaj z funkcją tej szkoły, która w naszym regionie funkcjonuje. Zresztą szkoła, która się za chwilę będzie również rozbudowała w sensie fizycznym. To dowód tego, że szkoła pozyskuje coraz to nowych słuchaczy, coraz to nowych studentów i będzie się rozwijała ale no, wcześniej jakby podjęte zobowiązania moje, no nie byłem w stanie akurat tego połączyć, natomiast serdecznie życzę wszystkim studentom, wykładowcom, pracownikom tejże uczelni i rozwoju. E, takie miejsce jak Kołobrzeg wydaje mi się, że zasługuje na uczelnię, która powiedzmy rozwija się w tym kierunku, aczkolwiek to, co chcę zawsze powiedzieć w Kołobrzegu, w mojej opinii powinna być szersza współpraca między e, tym głównym przemysłem Kołobrzegu, czyli przemysłem uzdrowiskowym, przemysłem turystycznym, a uczelniami, po to, aby właśnie te uczelnie mogły później kształcić e, na potrzeby przyszłych pracodawców. E, takie działania, wiem, że są prowadzone w innych powiatach. Wydaje mi się, że w Kołobrzegu też powinno się to rozpocząć. E, pracodawcy powinni wskazywać, jakie e, kierunki, e, jakie zawody e, chcą, aby były tutaj u nas kształcone, po to później, aby te osoby mogły znaleźć zatrudnienie właśnie u tych pracodawców. A ja chciałem zapytać, jak tam pański doktorat. A dziękuję bardzo panie redaktorze. No, jest to studia normalne, które powiedzmy też mają swój okres wakacji. Wybieram się teraz na najbliższy zjazd. Będzie to trzeci rok. No i to wszystko wydaje mi się idzie w dobrym kierunku. Cieszę się, że pan o to pyta. Panie. Tam jakiś kolokwium? E, nie, no ja zaliczyłem wszystko za tak zwanym pierwszym podejściem, czyli... A, kampanii wrześniowej nie było. E, kampanii wrześniowej nie było dokładnie. E, to wszystko wydarzyło się w czerwcu z całkiem dobrymi e, ocenami. No nie mam zasady i aspiracji e, o to, abyśmy gdzieś tam ubiegali się o stypendia naukowe, bo chyba nawet takie na studiach trzeciego stopnia nie funkcjonują. Natomiast no, no, cieszę się, że, że wszystko udało mi się tak zorganizować, że w czerwcu zakończyliśmy tą kampanię Czerwcowo. Panie starosto, jeżeli jesteśmy przy szkole, mieliśmy dwa pasowania, to takie duże uroczystości ważne, jedno w Gościnie, tam byliśmy, a także w Zespole Szkół Morskich w porcie jachtowym. Pasowania bardzo fajnie wyglądające, bardzo fajnie się prezentujące, bo pasowania dotyczące uczniów, którzy są brani w mundury, uczniów klas mundurowych. Wcześniejsze pasowanie związane również z przekazaniem sztandaru. Wiemy, że zespół szkół gospodarki żywnościowej właściwie dzisiaj już nie funkcjonuje w sensie jego nazwy, no bo to rzeczywiście nie kształci się tam w tych kierunkach, w tych zawodach. Natomiast to zespół szkół imieniem Rataja powoduje to to, że tam generalnie kształcimy właściwie tylko i wyłącznie dzisiaj w służbach mundurowych. Mamy służby mundurowe w kierunku wojskowym, policyjnym, straży granicznej, służby związanymi z ochroną mienia i przy okazji właśnie wręczenia nowego sztandaru, taka też podniosła uroczystość również mianowaliśmy uczniów klas pierwszych. Natomiast druga tego typu uroczystość odbyłająca się w ostatni piątek tu w naszej marinie w Kołobrzegu w porcie jaktowym w bardzo fajnej scenerii, w bardzo fajnym tle no, funkcjonujące 
też pływające na, e, w basenie łodzi, które są wykorzystywane do szkolenia naszych uczniów. Łodzie typu DZT, takie dwumasztowe, bardzo bezpieczne e, jednostki. E, no i bardzo duża ilość osób, które przybyła, szczególnie tutaj rodziców, no bo to taki powiedzmy element emocjonalny, gdzie widzi się swojego Syna czasami być może nawet po raz pierwszy od momentu, w którym on opuścił mury pod koniec sierpnia, bo, bo przecież spora gro naszych uczniów to są uczniowie spoza naszego regionu mieszkający w naszym internacie. Pasowanie trójząb, no taki powiedzmy coś nawiązujące do, do, do historii, do, do marinistyki w tym zakresie. Natomiast ja gratuluję tym wszystkim, którzy tą decyzję podjęli dotyczącą kształcenia się w naszych uczelniach, czy to w Gosinie, czy to też w Zespole Szkół Morskich, tudzież innych szkołach. No mamy sytuację o tyle dobrą, że tam wszędzie się mówi o pewnym niżu demograficznym, o, o konieczności zamykania szkół. My w dalszym ciągu absorbujemy sporą liczbę uczniów spoza naszego regionu. Mamy ich ponad 25%, to są uczniowie spoza powiatu kołobrzeskiego. No i to powoduje to, że spokojnie możemy, możemy o tym funkcjonować. Mamy dzięki temu też innymi środki. No i coś, co dzisiaj, bo jest Dzień Edukacji Narodowej, który tak naprawdę przypadł wczoraj, ale dzisiaj w większości te święta są obchodzone. Dzisiaj będę również komunikował w szkole podczas Dnia Edukacji Narodowej w Koperniku, że podjęliśmy decyzję o tym, aby kolejne środki zainwestować do tej szkoły. Ja kiedyś sygnalizowałem tutaj nawet w pańskim programie sytuację taką, że rozważamy budowę takiego mini orlika wzorowanego na tym, co się wydarzyło w Zespole Szkół Ekonomicznych. Takie boisko wielofunkcyjne. No i dziś już jest podjęta decyzja. Zostały zlecone prace projektowe. Chcemy, aby były one zakończone do 15 grudnia tego roku. Boisko wzorowane na boisku w ekonomie, takie wielofunkcyjne, zlokalizowane z przodu zespołu szkół Mikołaja Kopernika, tam gdzie jest ten taki element z asfaltu, będzie tam wybudowane. Jeżeli wszystko dobrze, sprawnie pójdzie, to być może zakończone zostaną te prace w roku, na pewno roku 2014. Zastanawiam się tylko, czy zdążymy to przed wakacjami, czy po wakacjach. No i ta szkoła zyska jako kolejna taki element, co oczywiście nie wyklucza, co chcę od razu podkreślić, sytuacji tego typu, że w dalszym ciągu rozważamy, myślimy o budowie stadionu lekatycznego, ale te dwie inwestycje z sobą w żaden sposób nie kolidują. Stadion lekatyczny po drugiej stronie szkoły, od strony tej wewnętrznej, od strony boiska, boisko wielofunkcyjne z przodu, od strony ulicy Łopuskiego. No i panie starosto, nie byłbym sam, gdybym mnie zapytał no, <laughs> o, o karykaturę, która się pokazała, e, trup starosty. Mhm. Kołobrzeskiego. Straszy za życie. E, nie, pewnie być może kiedyś będę straszył, jeżeli ktoś się mnie boi z życia, no to już jest jakby jego problem. Natomiast, no cóż panie doktorze, ja nigdy nie miałem takich długich włosów. Nie wiem skąd komuś przyszedł pomysł. E, nawet nigdy miałem aspiracji, zawsze krótko się szczegółem. E, jakieś podobieństwo do okularów, które ma być może ubrane nawet dzisiaj. No. Myślę, że należy to potraktować z pewnym przymrużeniem oka. Z tego co wiem, ten wpis i tutaj pańska, pańska publikacja czuła się wyjątkowym powodzeniem. Pan sami tutaj przy programie mówi, że tam jest blisko 120-130 tysięcy wpisów. No, taka no, na wykopie się pan pojawił. Na wykopie, nie do końca nawet panie rektorze. Wykop.pl. Wykop.pl to taka strona internetowa, tak? No, ja nie, no to, to, to jakaś tam powiedzmy dziś o Kobrzyk mówi. Szkoda, że właśnie w tym, w tym zakresie. Natomiast wydaje mi się, że już tak abstrahując wszystkiego, chyba komuś tam troszeczkę puściły nerwy i, i jeżeli zamierza realizować się, czy też politykę, czy sam siebie w takim zakresie, no to tylko wyrazy głębokiego współczucia. Za, ży za życia. Komentował starosta Tomasz Tamborski. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.